नमस्कार स्वागत है आप मंदव्य न्यूज विशेष रजूआत वास्तविक फिजियोथेरापी में हूँ छू आपनी जिज्ञासा वास्तविक फिजियोथेरापी कार्यक्रम अंतर्गत अपने शरीर में थता अलग अलग प्रकार दुखावा है फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट के लिए असरकारक है कई रीते फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट फायदा रहे शू परिणाम फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट मे तमाम विषय अपने बात करें वास्तविक फिजियोथेरापी में वास्तविक फिजियोथेरापी शाट करी जो शाट फिजियोथेरापी ने पसंद करी जो तमाम विषय अपने बात कर वास्तविक फिजियोथेरापी में फिजियोथेरापी अंगे मार्गदर्शन अपने साथ स्टूडियो में उपस्थित है हृदय सेना फाउंडर चेरमेन सुरेन्द्र भाई छाचर सुरेन्द्र भाई स्टूडियो में आपको स्वागत दर्शक मित्रों हृदय से सेंटर अमदावाद में अनेक सेंटर्स आए दाहोद में ब्रांच आएल है परंतु आज वु एक खुशी समाचार है कि बापूनगर खाते वु एक सेंटर न ओपनिंग थे ज्या आप फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट करी सको सौ पहला तो सुरेन्द्र भाई आपने कोंग्रेच्युलेशन एक ब्रांच नु ओपनिंग थे पूरे गुजरात में उसका रीजन एक चीज में आपको बता देता हूँ जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजियोथेरेपी आज एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाने के बाद या फिर सर्जरी होने के बाद आते हैं वो एक बिल्कुल गलत चीज है बेसिकली फिजियोथेरेपी अगर आपका पेन जब भी आपका पेन चालू होता है उस दिन ही अगर आप फिजियोथेरेपी कराओ तो आगे आपको कोई भी डॉक्टर की या कहीं भी सर्जरी के लिए या दवाई लेने के लिए या एमआरआई लेने के लिए जरूरत भी नहीं बनती है बहुत सारे केसेस में तो अगर फिजियोथेरेपी को टाइम रहते हुए जैसे ही आपका पेन चालू हुआ सबसे पहले अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट की मुलाकात लोगे तो आगे आपकी ये जो पेन है आगे बढ़ेगा नहीं और वो सर्जरी में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा तो फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग इमीडिएटली पेन होते ही सबसे पहले एक अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपी सेंटर में जाएं और ये जो फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारा ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है ब्लैक मार्केटिंग में इसीलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि फिजियोथेरेपी पचास से लेकर पंद्रह हजार की एक दिन का सेशन हो चुका है तो आप सोच सकते हो कि लोग पंद्रह पंद्रह हजार रुपया ले रहे हैं एक दिन के ट्रीटमेंट का अगर वैसी फिजियोथेरेपी और मेरी फिजियोथेरेपी में कोई डिफरेंस नहीं है वो अनुभव करने के लिए हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आप आके देख लीजिए कोई डिफरेंस नहीं है फिजियोथेरेपी एक्सेलेंट है हम जो कर रहे हैं वो और ट्रायल करने के लिए आपको बिल्कुल एक रुपया भी देने की जरूरत नहीं है मेरे सेंटर में मतलब अगर आपको अच्छा लगे तो हमको सेवा का मौका देना नहीं तो आप ट्रायल करके आप जा सकते हो ये हमारा इतनी चैलेंज के साथ हम फिजियोथेरेपी करते हैं बिल्कुल सुरेंद्र भाई बापूनगर खाते वधु एक सेंटर आ पहला एलिस ब्रिज खाते पर एनु ओपनिंग था यो एक बाद एक सेंटर साब खुली रहा शो शो उद्देश्य चे अनेलुकों ने सुमेह से चे उद्देश्य जिगर सा यही है कि जो फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लेट आते हैं लोग जैसे मैं आज एक एक कॉन्फ्रेंस में था तो मैं बोल रहा था कि जैसे सिगरेट के बॉक्स के ऊपर लिखा है कि तंबाकू का सेवन करने से कैंसर होता है अभी वो एक अवेयरनेस है वैसे ही वैसे मैं ये अवेयरनेस कर रहा हूं कि अगर आप पेन को इमीडिएटली फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो आगे जाके वो आपकी सर्जरी बन जाएगा तो इसीलिए मैं चैनल के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं कि जैसे तंबाकू खाने से कैंसर होता है वैसे ही अगर फिजियोथेरेपी नहीं कराओगे तो सर्जरी होगा यही मेरा कैंपेन है और यही मैं अलग अलग चैनल्स पे और न्यूज़पेपर पे और सोशल मीडिया पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं कि टाइम सर आप जागो और एक अच्छे क्वालिफाइड सेंटर में आप जाओ तो आगे आपकी सर्जरी का बनाओ कभी बनेगा ही नहीं बिल्कुल फिजियोथेरापी प्रथम ऑप्शन पसंद करव जो कारण के जो सार जती हो तो ऑपरेशन शाट पसंद करव सुरेन्द्र भाई खास कर ज्यादी एवं सेंटर पसंद करव लोग ने जागृतता क्या थी मेलवी कारण के सौ पहला तो सेंटर्स में शो सुविधाओं होइए फिजियोथेरापी सेंटर में लोग शू जो सेंटर पसंद करव जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिगर सर मेरे टेन पॉइंट से दस पॉइंट में लोगों को एजुकेट करता हूं कि दिमाग में आप रखिए दस पॉइंट होना चाहिए फिजियोथेरेपी सेंटर को सेलेक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कर रहा है 
जो आपको ट्रीटिंग डॉक्टर है जो जो आपको कसरत या जो भी इलेक्ट्रोथेरेपी दे रहा है वो डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं है पहले उसकी डिग्री चेक करिए आप आप मांगिए कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है कि आप डॉक्टर हो तो मुझे अपनी क्वालिफाइड डिग्री बताइए और गुजरात काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी में रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो जीएससीपीटी में अगर वो रजिस्टर्ड है और क्वालिफाइड है तो ही उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आप अलाउ करिए क्योंकि 50 परसेंट से ऊपर जो फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहे हैं वो फर्जी है और गलत लोग बैठ के फिजियोथेरेपी के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं दूसरा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर उस फिजियोथेरेपी सेंटर में आप जाने के बाद आपको नोट करना है कि वहां की जो इक्विपमेंट्स हैं वो कितनी हाईटेक है क्योंकि हाईटेक इक्विपमेंट होना बहुत जरूरी है आज भी लोग सेक ले रहे हैं लोग इलेक्ट्रोथेरेपी लेते हैं जैसे आपका जेल लगा के इलेक्ट्रिक शॉक लेते हैं वो एक बहुत ही खतरनाक मशीन है बेसिकली खतरनाक इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि अमेरिका में ये सब मशीन बैंड है रीजन अभी एक पैच एक पेशेंट को लगाया उन्होंने जेल लगा के उस जगह इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए उसने वो पैच आपके बॉडी पे लगाया मानो आपके पहले कोई पेशेंट आया था उसी के ऊपर भी वही पैच लगाया और कोई पेशेंट में अगर कोई भी तरीके की स्किन की बीमारी है या एलर्जी है जैसे स्किन कैंसर हो या सोरेसिस नाम की कोई बीमारी हो या एलर्जी हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बीमारी आप में पास होगी तो ये सब इक्विपमेंट आज भी इंडिया में नाइनटी हर सेंटर में यूज हो रहे हैं तो पहले आप देख लीजिए ये इक्विपमेंट आपके ऊपर तो ट्रायल नहीं हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइजीनिक होना बहुत आपने फिजियोथेरेपी करा के आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया बट आपको ये नहीं समझ में आया कि कुछ दिनों में आपको वो स्किन में कोई एलर्जी या बीमारी फैला दिया है तो जागरूक होना बहुत जरूरी है अच्छे सेंटर को सेलेक्ट करिए उसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स है कि नहीं है इक्विपमेंट यूएस एफ डी अप्रूव है कि नहीं है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सेंटर में एक्सरसाइज करने की जगह है कि नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया मिडिल क्लास है उसकी प्राइजिंग जो चार्जेस है पर सेशन का वो 300 से लेके 500 के बीच में ही होना चाहिए इसके ऊपर नहीं होना चाहिए अगर कोई भी आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा हाई एडवांस बता के 500 से ऊपर ले रहा है तो समझ लीजिए वो आपको बेवकूफ बना रहा है इसके ऊपर आपको जरूरत नहीं है मेरे सेंटर में आप जाइए आपको 300 से लेके 400 सौ साढ़े चार रुपया तक मैक्सिमम ही आपको चार्जेस करते हैं और एक घंटे का ट्रीटमेंट होता है न्यूरो का और फोर्टी फाइव का होता है वो ऑर्थोपेडिक का होता है बिल्कुल सुरेंद्र भाई सेंटर की पसंदगी बात करी एज प्रमाण अपने जुए कि कोईपण बीमारी हो तरह खर्चो हम एवं हो फीस लेवाती हो फिजियोथेरापी थेरापी अपने बात करिए तो के सुधी फी लेवाई के प्रकार की फी हो मेक्सिम से मेक्सिम मेरे हिसाब से एक अच्छा से अच्छा सेंटर जैसे हम लोग इक्विप है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम लोग साढ़े चार सौ रुपए से ऊपर नहीं लेते हैं और वो एक घंटे का थेरेपी करते हैं एक घंटा आप समझ लीजिए आप अपनी घड़ी ऑन करके देख लीजिए और वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट होता है अभी साढ़े चार सौ रुपया एक सेशन का लोग पंद्रह पंद्रह हजार रुपए लेने लगे ले एक सेशन के उसके सामने वही मशीन वैसा ही ट्रीटमेंट उससे कहीं बेटर ट्रीटमेंट बोलूंगा मैं हम लोग साढ़े में करते हैं और नीचे में तीन रुपए से हमारे यहाँ चालू होता है और आप हमारे सेंटर को विजिट करिए विजिट करके एक सेशन आप बिल्कुल फ्री लीजिए तभी आपको समझ में आएगा कि दूसरे सेंटर और हमारे सेंटर में क्या डिफरेंस है मेरे यहाँ यही मैं चैलेंज देता हूँ ना कि मेरा फर्स्ट सेशन का आप पैसा ही मत दीजिए जब तक आप डिफरेंस नहीं मालूम पड़ेगा तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे सेंटर्स में ज्वाइन करिए ये एक अवेयरनेस कैंपेन है बेसिकली ताकि लोगों को अनुभव हो कि अच्छा सेंटर और दूसरे सेंटर में क्या फर्क है आपको पूरा एजुकेट किया जाता है आपका ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है और फ्यूचर में आपको घर पर क्या ध्यान रखना है वो भी होम केयर हम सिखा के भेजते हैं उसके अलावा दुनिया भर की आपके लिए अवेयरनेस कैंपेन हम चलाते हैं जो आप आओगे वहां मुलाकात करोगे एक दिन का सेशन लोगे तो आपको सब जानकारी हो जाएगी ताकि किसी भी हालत में हमको डॉक्टर पेशेंट को सर्जरी से बचाना है यही हमारा एक इंटेंशन है यही हमारी एक मुहिम चल रही है बिल्कुल सुरेंद्र भाई फिजियोथेरापी सेंटर में फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट करती वक्त कई कई बाबत ध्यान रखव जरूरी बनतु हो अन्य प्रकार बीमारी थी सके जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे कॉमनली जो गलतियां हो रही है इंडिया में जो एक जेल लगा के आपके बॉडी के ऊपर शॉक देते हैं वो जो पैड होता है मशीन का रबर का वो सिलिकॉन का पैड आपके बॉडी पे लगाता है अभी वो ही आप दिन में 200 पेशेंट यूज कर रहे हो सब पेशेंट पे वही पैड लगाते हैं और एक टिश्यू पेपर से वो जेल साफ कर देते हैं अभी मानो कि आपके पहले कोई पेशेंट की कोई भी तरीके की स्किन की इन्फेक्शन थी और वही पैड आपके ऊपर लग गया तो बहुत ज्यादा चांस बनता है कि वो स्किन इन्फेक्शन आपके बॉडी में भी एंटर हो जाएगा तो पहले ऐसे सेंटर में अगर जाने का काम भी पड़े तो उनको बोलिए सर 
कि मुझे ये पैड नहीं लगाना है मुझे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट दीजिए क्योंकि आप भी तीन सौ चार सौ रुपया ले रहे हैं और हृदय से एक संस्था है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूज कर रही है उनका भी यही चार्जेस है तो आप मैं आपके पास क्यों ट्रीटमेंट कराऊं क्योंकि मेरे को नहीं मालूम है मेरे से पहले हजारों लोगों ने इसका ट्रीटमेंट इस मशीन पर लिया है किसी का इन्फेक्शन मेरे में आ गया तो ये एक ऐसा है ये बताना चाहता हूं जैसे डिस्पोजेबल इंजेक्शन आजकल यूज कर रहे हैं मानो कि डिस्पोजेबल इंजेक्शन मैंने धोके आपके ऊपर यूज किया तो क्या हालत होगा आपके ऊपर वैसे वैसे फिजियोथेरेपी में मैं आज की तारीख में एक कंटिन्यूस एक ही पैड को यूज किया जाता है हर पेशेंट के ऊपर जो बहुत ही डेंजरस है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है एटलीस्ट स्क्रीन की बिल्कुल सुरेंद्र भाई हम अपने फिजियोथेरापी अंगे जागरूकता की बात करिए कि लोग ऑपरेशन करा प्रथम सिलेक्ट करता हो फिजियोथेरापी में कदाच एवं के समय लोग नहीं हो तो समय लगता हो रिकवर कर क्या विचारता हो फिजियोथेरापी शा प्रथम ऑप्शन दो चीज मैं बोलूंगा जिज्ञासा एक तो लोगों को बहुत सारे लोगों को फिजियोथेरापी का इम्पोर्टेंस ही नहीं मालूम है कितना इम्पोर्टेंट है वो मालूम नहीं और कब फिजियोथेरापी इस पर जाना चाहिए वो भी नहीं मालूम है तो मैं चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले जब भी आपका बॉडी पेन हो शरीर का कोई भी अंग पेन हो सबसे पहले जो आपको मुलाकात लेनी है क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट की और फिजियोथेरेपी सेंटर कैसा होना चाहिए आपको फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके सबसे पहले क्या पूछना चाहिए वो तो हमने बता दिया है उसके अलावा फिजियोथेरेपी अगर आप टाइम रहते हुए जैसे ही आप समय के पहले ही आपने ऑर्थोपेडिक के जाने से पहले अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओगे तो मैं चैलेंज बोल सकता हूं कि आपको आगे सर्जरी या ऑर्थोपेडी को दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यही फिजियोथेरेपी का बेनिफिट है और इसीलिए फिजियोथेरेपी इतना पॉपुलर हो चुका है कि आज हर सेलिब्रिटी हर स्पोर्ट्स का प्लेयर वो अपनी इंजरी और अपनी फिटनेस एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही मेंटेन करता है तो इतना इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी पूरी दुनिया इसको जान चुकी है सिवाय हमारे देश में खाली कुछ ही सेगमेंट के लोग हैं जो फिजियोथेरेपी में आते हैं बाकी मेजोरिटी ऑफ लोग सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी में आते हैं बिल्कुल सुरेंद्र भाई शरीर ना दुखावा फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट खूब असरकारक है सीवाय अन्य कई एवं बीमारी है कि जेना फिजियोथेरापी खूब सारू परिणाम आपे कोई भी न्यूरो पेशेंट हो मतलब लखवा हो पार्किसन हो छोटे बच्चे सेरेबल पालसी से हो स्ट्रोक हो एम एन डी हो मोटर न्यूरो डिसीज हो या एम एस हो मल्टीपल स्क्लोरिस हो ये सब अनेक बीमारियां हैं जो न्यूरो से कनेक्टेड है उन सब में 70 परसेंट जो ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट आता है वो खाली न्यूरो फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ही आता है जो लोगों को अभी जागरूक होने से लोगों को गांवों में तो अभी भी नहीं मालूम है पर सिटीज में अभी मालूम पड़ने लगा और धीरे धीरे लोग अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की सिलेक्ट सेलेक्ट करते हुए आते हैं और इसका अनुभव लेते हैं और आज वो बहुत खुश है तो फिजियोथेरेपी खाली आपकी कसरत या सेक या वो नहीं है फिजियोथेरेपी बहुत एडवांस है और बहुत बड़े बड़े बीमारियों में फिजियोथेरेपी करना जरूरी होता है यहां तो छोड़िए अमेरिका या और डेवलप कंट्रीज में जिज्ञासा आप जाओगे तो फिजियोथेरेपी आपको सर्जरी कराने के पहले कोई भी सर्जरी हो भली कार्डियक सर्जरी हो या कोई भी सर्जरी हो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो आपको सर्जरी के पहले फिजियोथेरेपी कराना कंपल्सरी होता है उसके बाद में वो आपको तैयार करते हैं शरीर के लिए शरीर को बॉडी की सर्जरी के लिए इंडिया में आज भी सर्जरी के बाद में फिजियोथेरेपी होती है हालांकि फिजियोथेरेपी पहले और बाद में दोनों टाइम करनी चाहिए इतनी इम्पोर्टेंट है फिजियोथेरेपी बिल्कुल दर्शक मित्र सुरेंद्र भाई आपने फिजियोथेरापी अंगे खूब सरस मार्गदर्शन आप आपना कोई प्रकार प्रश्न मूंझी रहा है तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाई रहे नंबर पर फोन कर अपना प्रश्नों अंगे मार्गदर्शन में सको मार्गदर्शन सुरेन्द्र भाई आपने आप सुरेन्द्र भाई अपने बीमारी बात कर बीमारी रिकवर अपने बात करिए तो फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट के समय सुधी अलग अलग प्रकार की बीमारी में चले के समय रिकवर थी सके Uh, जैसे इंजरी का डिपेंड अभी वो इंजरी कितना जल्दी पेशेंट आया है तो हो सके हफ्ते दस दिन में उसका ट्रीटमेंट खत्म हो जाए और अगर बहुत डिले करके काफी इंजरी ग्रेड फोर फाइव तक आ गया है या थ्री पे आ गया है तो उनको थोड़ा लंबा समय लगता है बाकी फिजियोथेरेपी में कोई भी तरीके का डेंजर या रिस्क नहीं होता है पेशेंट को कोई भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं होती है फिजियोथेरेपी एक बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है बट अगर टाइम रहते हुए करोगे आप तो जैसे आपने बताया है कोई भी तरीके का आपको इवन एमआरआई एक्सरे या दवाई या इंजेक्शन या सर्जरी कुछ भी नहीं करानी पड़ेगी फिजियोथेरेपी एक सबसे पहले ले लेने वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए और पूरी दुनिया में यही फॉलो होता है सिवाय इंडिया में इंडिया में आज भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आने के लिए या तो ऑर्थोपेडिक रेफर करते हैं तब आते हैं तब तक बहुत लेट हो गया रहता है या तो पेशन परेशान हो गया रहता है या फिर सर्जरी होने के बाद आज घुटन बदला कल सुबह से आपकी फिजियोथेरेपी चालू होगी 
वो बहुत ही गलत है वो कराना जरूरी है बट मेरा मानना ऐसा है कि घुटन बदलने के पहले जब आपका पेन चालू हुआ तभी से अगर आप फिजियोथेरेपी करते तो शायद आपको घुटन बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती बिल्कुल शुरुआत में लोग इग्नोर करे तमाम बाबत ने पीछे त्यार गंभीर परिणाम आए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर पास जता हो ऑपरेशन करावा सलाह डॉक्टर्स द्वारा मिलती होने प्रथम ऑप्शन चूज करता हो सौ पहला तो सुरेन्द्र भाई ना उमर वय महिलाओं में पुरूषों में आज जो झड़प थी खास कर दुखाव प्रमाण वी रू शु कारण जवाबदार बहुत सारे रीजन है जिग्नाश पहले यंग एज में आज मोस्ट ऑफ देम आज पहले इतने लोग जॉब नहीं करते थे आज काफी सारे लोग यंग एज में जॉब कर रहे हैं सिटिंग पोजीशन काफी लंबा होता है जैसे मैं एग्जांपल मेरा ही एग्जांपल देता हूं पूरा दिन मुझे बैठ के कंसल्ट करने का टाइम रहता है या आपका ही एग्जांपल आप टीवी शो करते हो पूरे दिन बैठे रहते हो एक ही पॉस्चर में आपको बैठना रहता है और इसी कारण स्पाइन का इशू और घुटन का इशू आता है तो ये बहुत सारे चेंजेस है जो इंसान को अडोप्ट करने चाहिए पहले तो लंबा समय आप बैठते हो तो बीच बीच में आप उठिए इधर उधर थोड़ा घूमिए फिरिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करिए बीच में और अपना काम कंटिन्यू करिए एक सलंग एक ही साथ में आप पाँच पाँच छः छः घंटा मत बैठिए ये हमारी सलाह रहती है दूसरा खाना पीना बहुत ही गलत हो चुका है आज जो जीव को अच्छा लगता है वो खाते हैं और जो पेट को अच्छा लगता है वो कोई नहीं खा रहा है शॉर्ट फास्ट फूड आगे हैं शॉर्ट टाइम में लोगों को खाने की टाइम नहीं रहता है शॉर्ट टाइम में उनको खाना रहता है तो ये सब आहार जो खा रहे हैं जो शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है जिसके कारण मांसपेशिया समय से पहले कमजोर हो जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया कि लॉन्ग टाइम आप टीवी कंप्यूटर्स या मोबाइल के सामने बैठते हो उसके कारण भी आपकी बॉडी के स्पाइन की या सर्वाइकल की या या इवन शोल्डर की इश्यूज आ रही है ये सब रीजन्स के कारण आज सर्जरिया इतनी बढ़ चुकी है कि हर घर में एक फिजियोथेरेपी का पेशेंट खड़ा हो चुका है हर घर में एक ऑर्थोपेडिक के लिए एक पेशेंट खड़ा हो चुका है ये पिछले पंद्रह बीस साल में ये खड़ा हुआ है इसीलिए हम अवेयरनेस क्रिएट करते जा रहे हैं हर कॉलेजेस में हर स्कूल में हम जाते हैं हर कॉर्पोरेट ऑफिस में हम जाते हैं रोड शोज करते हैं टीवी शोज करते हैं और सिखाते हैं लोगों को कि आप प्लीज अपने जॉइंट्स का ध्यान रखिए अपने शरीर का ध्यान रखिए क्योंकि सर्जरी आप एक बार तो करा दोगे सर्जरी के बाद में रिजल्ट अगर सही नहीं आया तो आपकी जिंदगी बद से बेहतर हो हो जाएगी तो मेहरबानी करके टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन टाइमली और टाइमली उसका ट्रीटमेंट राइट ट्रीटमेंट आप करिए आप खुद समझदार हो दुनिया भर की आपके पास एक्सेस मिलता है कंप्यूटर्स पे मोबाइल पे गूगल पे तो थोड़ा बहुत जानकारी कीजिए कि ये जो भाई फिजियोथेरेपी के बारे में बात कर रहा है वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है आज सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है तो प्लीज आप अपने शरीर का ध्यान रखिए और राइट टाइम पे आप राइट ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आगे जाके सर्जरी नहीं बने बिल्कुल सुरेंद्र भाई फिजियोथेरापी सेंटर्स ने अपने बात करी तो कई कई टेक्नोलॉजी उपयोग फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट में जिगा साहब मैं आपको बोलूँ ना फिजियोथेरापी सेंटर आज वो सेंटर नहीं रहे जो आज से दस पंद्रह साल थे दुनिया भर की हाई एंड टेक्नोलॉजी मशीन आ चुकी हैं आज एक इंसान 50 करोड़ का भी फिजियोथेरेपी सेंटर खोल सकता है अगर आप कोकिला बैन हॉस्पिटल में आप जाओगे मुंबई तो आप उस सेंटर को देखने के लिए आपको आपको लगेगा कि ये सेंटर क्या बना है मतलब इतनी एडवांस मशीनरी है उधर उधर की एक दिन की चार्जेस है करीबन पंद्रह रुपया है आप सोच लीजिए पंद्रह रुपया एक दिन का वो स्टे करके वहाँ पर उसको करीबन पंद्रह हजार रुपए की वो चार्जेस लेते हैं तो कितनी एडवांस मशीनरी है हाँ फिजियोथेरेपी मेरा जो अवेयरनेस करने का काम ये है कि एक सामान्य आदमी भी फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट करा सके इसीलिए हम इतने रीजनेबल हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अर्ली स्टेज पे ही आप आइए ताकि आपकी सर्जरी से हम आपको रोक सके और बाकी टेक्नोलॉजी तो बहुत कुछ है जिगा शायद दुनिया भर के मैनुअल थेरेपी है दुनिया भर की इलेक्ट्रोथेरेपीज है और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो फिजियोथेरेपी में अनगिनित थेरेपीज हैं जो हम फिजियोथेरेपी में अलग अलग मशीन्स के साथ भी दे सकते हैं हैंड से भी दे सकते हैं क्योंकि फिजियोथेरेपी एक कॉम्बिनेशन है मैनुअल थेरेपी और इलेक्ट्रिकल थेरेपी का जी बिल्कुल एक कॉलर मित्र सूरत थी जोड़ाया है रमेश भाई रमेश भाई अपना सवाल जनावशो हमारा घर वाला ने हथौड़ा में हथली में दुखे से आ वच्चो वच हम्म दुखावानी दवा ली थी पण कई फेर पड़तो नहीं हड़दर ने एवं लगाई तो सोजी जाए दुखा बहुत थे अंगूठो आम थी आम लाई नहीं आता सर ए, एक काम करिए आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को बताया एक बार नहीं आ, आ सरकारी दवाखाना में गया था कहा पास तो डॉक्टर ने क्या बोला उधर ना ना हमें त्या गया था 
एक एक काम करो काका आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ सिविल हॉस्पिटल सिविल सूरत में आप जाओ वहां पर जाके उनको पूछो कि फिजियोथेरेपी मुझे करानी है और फिजियोथेरेपी भी कराओ साथ में अगर आप कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है वहां पर और 100 परसेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और न्यूरो डॉक्टर दोनों रहेंगे उन दोनों को भी आप बताइए हो सके आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है या कोई नस दबती रहेगी तो भी ये पेन हो सकता है और साथ में एक फिजियोथेरेपी को भी बताइए आप और फिजियोथेरेपी आप लेके देखिए दस पंद्रह दिन में फर्क जरूर पड़ेगा और एक साथ में डाउट निकालने के लिए मैं मल्टीपल डॉक्टर्स की ओपिनियन इसीलिए बोल रहा हूं कि हो सके वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जिसके कारण ये नस दबती हो तो उसका कारण भी ये पेन हो तो आप उसकी भी मुलाकात लीजिए आप बिल्कुल रमेश भाई खूब सरस मार्गदर्शन आप सुरेंद्र भाई आप हृदय से रूबरू मुलाकात ले सको सुरेंद्र नगर ऐसी एक कॉलर मित्र पूजा बेन जोड़ाया पूजा बेन आपको प्रश्न जनाव मैं मेरे बच्चे को सेलिब्रेटी करती है उसका नेक कंट्रोल नहीं है ओके छह महीने से फिजियोथेरापी चालू है अभी नेक कंट्रोल नहीं हुआ है तो हमको बापू नगर बताने आने वाला है आप तो सुरेंद्र नगर से बहन सुरेंद्र नगर से बापू नगर मेरे पास पैसा वेस्ट करके आना मत क्योंकि सुरेंद्र नगर में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है सीयूसा हॉस्पिटल जो एक ट्रस्ट है आप वहाँ जाए प्राइवेट में चला छह महीने से करा रहे नहीं बहन नहीं बहन एक काम करिए आपके सुरेंद्र नगर में सीयूसा कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है वहाँ वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर ये क्योंकि ये सेरेबल पॉलिसी है बहुत लंबा ट्रीटमेंट होने वाला है ये कोई एक दो महीने चार महीने में ठीक नहीं होने वाला है मेहरबानी करके आप सीयूसा कॉलेज में जाइए वो ट्रस्ट चला रही है और मेरा देखा हुआ जगह है बहुत अच्छे डॉक्टर्स है वहां पर मेहरबानी करके आप बापू नगर आके अपना पैसा वेस्ट मत करिए क्योंकि सुरेंद्र नगर से आप बापू नगर आने में कोई फायदा नहीं है आपको आपके गांव में ही सुरेंद्र नगर में मिल जाएगा आप वहां जाइए और वहां पर ट्रस्ट चला रही है और बहुत अच्छा चला रही है आप मेहरबानी करके बच्चे का ध्यान रखिए वहां जाके ट्रीटमेंट लीजिए आपको परफेक्ट होगा फिर भी अगर अहमदाबाद आके हमारी मुलाकात लेनी है तो कभी भी आप आ सकते हो बट आप ट्रीटमेंट इमीडिएटली आप चालू करिए सीयूसा कॉलेज में बिल्कुल बिल्कुल एक रुपया भी आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर जी बिल्कुल पूजा बहन खूब सरस मार्गदर्शन सुरेंद्र भाई आपने आप एक कॉलर मित्र अपने साथ जोड़ाया है अपन नाम अपन सवाल जनाव मैंने कहाँ पर कहाँ से बात कर रहे हैं कुबेर नगर सर एक एक काम करिए आप अपनी रिपोर्ट लेके मेरे बापू नगर सेंटर में आ सकते हैं आप आपको नजदीक पड़ेगा आपको बापू नगर नजदीक पड़ेगा आप एक काम करिए मेरे बापू नगर सेंटर या साईबाग सेंटर में एक बार अपॉइंटमेंट लेके आप चले जाइए और एक बार डॉक्टर की कंसल्टेशन करिए आपको कंसल्टेशन और एक ट्रीटमेंट का कोई पैसा नहीं लगने वाला है अगर आपको फर्क लगता है तो सेवा का मौका दीजिए आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करिए हफ्ते दस दिन में फिजियोथेरेपी में कोई रिजल्ट नहीं आता है आप दस दिन करा दिया और मेरे को ठीक नहीं हुआ वो बोल नहीं सकते हो फिजियोथेरेपी में आपको टाइम देना पड़ता है क्योंकि ये स्पाइन का प्रॉब्लम है आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और रेगुलर करिए आप, आपको आपको हंड्रेड रिजल्ट आएगा जी बिल्कुल खूब सरस मार्गदर्शन सुरेंद्र भाई आपने आप एक कॉलर मित्र अहमदाबाद बापू नगर थी जयंती भाई बोली रहा है जयंती भाई आपनो सवाल जाना मेरा मिसिज ने घूटन नो दुखाव तो आज बापू नगर बेथाणी होस्पिटल बेथाणी ज्या रिपोर्ट रिपोर्ट कराय तो एम कह घसाई है ऑपरेशन आटे फिजियोथेरापी में भी राहत थी गई है हंड्रेड परसेंट हो जाएगा सर मेरे बापू नगर में अपना जो पुष्कर पार्क है उसमें मेरा क्लिनिक है आप वहां जाइए और अपनी रिपोर्ट लेके जाइए मेरे डॉक्टर्स सीनियर डॉक्टर्स वहां बैठते हैं आप वहां फिजियोथेरेपी स्टार्ट करिए पहले आप, आप देख लीजिए कि घसारा कितना लेवल तक की इंजरी है पहले हमको असेसमेंट करने दीजिए आप मेहरबानी करके आप इमीडिएटली आज या कल कभी भी आप चले जाइए और पूरी रिपोर्ट लेके जाइए फिजियोथेरेपी में बहुत फर्क पड़ेगा आपको जी बिल्कुल जयंती भाई खूब सरस मार्गदर्शन आपने आप सुरेंद्र भाई आप हृदय से रूबरू मुलाकात ले सको हृदय से एक एवं सेंटर के ज्यादा खूब सरस फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट कर अत्यार लोग आ सार कर खूब सारू परिणाम मिली है तेनाली प्रतिक्रिया हेलो आई एम जोईता भट्ट मार सन पंशुल ने स्पीच डीले प्रॉब्लम 
एना मैं वी हेव स्टार्टेड सेशन्स वन मंथना सेशन्स पीछे डॉक्टर राजश्री जोड़े मैं खासो डिफरेंस जो मैं एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड विथ द रिजल्ट आई श्योरली रेकमेंड बीजा पेशेंट्स ने थैंक यू मेरा नाम भागेश चौहान है मेरी एज फोर्टी फाइव है मुझे बैक में सीवियर पेन था और तीन चार डॉक्टर को दिखाया उन्होंने सर्जरी करने का कहा था कि सर्जरी करना पड़ेगा अगर सर्जरी नहीं की तो लोअर वेस्ट के नीचे से कभी भी पैरालिसिस हो सकता है फिर मैं यहाँ पे आके कंसल्ट किया मुझे कहा सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो सकता है मुझे आज 20-25 दिन हो गए हैं तकरीबन फिजियो लेते हुए मुझे अभी कोई बैक पेन नहीं है और मुझे वापस से मेरा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि मुझे सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फीलिंग मच 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 बेटर ना शुक्रिया सुरेंद्र भाई अभी आप देख लीजिए कि लोगों को लगता है फिजियोथेरेपी खाली एक सेक है या कसरत है फिजियोथेरेपी सेक और कसरत और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं ये बागेश भाई चौहान है जिनकी स्पाइन में बहुत ज्यादा पेन था और जैसे ये बता रहे हैं कि तीन डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया था कि अगर सर्जरी नहीं कराओगे तो आपको लकवा हो जाएगा कमर के नीचे आज वो पेशेंट को मेरे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आके बात करना चाहता है तो नौ बजे आके मेरे बोड़ोदेव सेंटर में उनको मिल सकता है ऐसे हजारों पेशेंट है अहमदाबाद में मेरे पास जिनका रिजल्ट एक्सलेंट आया हुआ है और उन्होंने फिजियोथेरेपी राइट टाइम पे जाग के फिजियोथेरेपी ली को अनुभव किया है और आज वो सर्जरी बिल्कुल कराने की जरूरत नहीं पड़ी है भागेश भाई आठ महीने पहले मेरे पास आए थे आज वो रेगुलरली आठ महीने से हर हफ्ते मेरे पास फिजियोथेरेपी करा रहे बिकॉज उन्होंने अपनी अपने फिजियोथेरेपी अपना क्या एक पार्ट ही बना दिया एक्सरसाइज का तो आज वो प्रोफेशनली हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट उनको ट्रेन करते हैं उनकी एक्सरसाइजेस करते हैं और आज वो आठ महीने से आपको बोर्ड ऑफ सेंटर में मिलेंगे तो फिजियोथेरेपी में बहुत फर्क पड़ता है और अच्छे क्वालिटी फिजियोथेरेपी में आप जाओगे तो आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है बट उसके लिए सबसे पहले आपको लेट नहीं करना है कि देरी देर करने से तकलीफ हो जाएगी वो सर्जरी कन्वर्ट हो जाएगा जरूर आप टाइम रहते हुए अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए इवन संस्था में भी जाइए या गवर्नमेंट क्लिनिक्स में भी आप जाइए आपको फिजियोथेरेपी का अनुभव लीजिए आप और आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए बिल्कुल तो फिजियोथेरापी अंगे खूब सरस मार्गदर्शन सुरेंद्र भाई आपने आप फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट के असरकारक निवड़े तमाम विषय खूब सरस मार्गदर्शन आप सुरेंद्र भाई आप स्टूडियो में उपस्थित रहे आभार आपको थैंक यू जिगेश थैंक यू तो दर्शक मित्रों तो फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट आप करवा मांगो छो तो आप हृदय से रूबरू मुलाकात ले सको नोधी लो सरनाम हृदय से हेल्पलाइन नंबर सेवन टू सिक्स फाइव नाइन टू जीरो नाइन टू जीरो अवर सेंटर्स बोड़कदेव बापूनगर काकरिया सुरधारा सर्कल शाहीबाग साउथ बोपल एलिस ब्रिज दाहोद तो वास्तविक फिजियोथेरापी में अत्यार बस आटलूज मैंने आपसे रजा नमस्कार